नेक्स्ट लेट अस कंसीडर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेन डायग्राम्स फर्स्ट क्वेश्चन से इज दैट आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो बेसिकली मेरे पास में यहां पर तीन गिवन वर्ड्स होंगे जिन्हें मुझे एनालिटिकल एबिलिटी के बेसिस पे कुछ रिलेशनशिप फाइंड करना है वंस आई एम एबल टू डू इट आई हैव टू रिप्रेजेंट देम थ्रू एन अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मेरे पास में गिवन है तीन वर्ड्स गिवन है दे आर प्रोफेसर्स रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे चार ऑप्शंस गिवन है चार वेंडेग्राम्स गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेंडेग्राम रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री वर्ड्स तो मैं देख सकता हूं सबसे पहले मैं देखता हूं प्रोफेसर रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट व्हाट दीज रिप्रेजेंट्स दीज रिप्रेजेंट्स थ्री डिफरेंट प्रोफेशंस यहां पर मैं एक और चीज देख रहा हूं देयर कैन बी सर्टेन प्रोफेसर्स कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हो सकते हैं जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ रिसर्चर्स ऐसे होंगे जो प्रोफेसर्स भी होंगे और साइंटिस्ट भी होंगे एंड देर कैन बी सर्टेन साइंटिस्ट हु कैन बी प्रोफेसर्स एज वेल एज द रिसर्चर्स तो मैं कह सकता हूं दीज थ्री प्रोफेशन आर पार्टली रिलेटेड टू इच अदर इनके बीच में कुछ इंटरकनेक्शन होगा कुछ इनके बीच में लिंक होगा बट दैट विल बी पार्टली लिंक बिकॉज आई कैंट से मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे प्रोफेसर्स रिसर्चर्स और साइंटिस्ट सिमिलर गोज फॉर रिसर्चर्स एज वेल एज द साइंटिस्ट तो इसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी जिसमें मेरे पास में ये क्या पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट करेगा दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग दोज पर्सन हु आर प्रोफेसर रिसर्चर्स एंड द साइंटिस्ट एट द सेम टाइम तो दिस विल बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज थ्री वर्ड्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इज आर तीन वर्ड्स है अगेन द वर्ड्स आर पॉलीगन रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर एंड आई अगेन हैव टू फाइंड द बेस्ट वेंडाग्राम टू रिप्रेजेंट दीज थ्री वर्ड्स सबसे पहले कंसीडर करते हैं दिन की बेसिक डेफिनेशन कि ये किस तरह के फिगर्स की बात कर रहा है मेरे को पता है कि पॉलीगन इट कैन बी एनी एन साइडेड इनक्लोज फिगर जब मैं कुछ एन लाइन कंसिडर करता हूँ उसको क्लोज करता हूँ तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ पॉलीगन दिस कैन बी एनीथिंग इट कैन बी ट्राइंगल इट कैन बी रेक्टेंगल इट कैन बी स्क्वायर इट कैन बी रोमबर्स कॉर्डिलेटर भी हो सकता है हेप्टगन हेक्सागन एंड सो ऑन तो देर आर एन नंबर ऑफ द पॉलीगन सो वन थिंग फॉर श्योर की जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द पॉलीगन सो द पॉलीगन विल बी द बिगेस्ट ऑफ द सर्कल तो मुझे पता है कि ये सबसे बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा पॉलीगन अब आगे मैं देखूंगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो भी आएगा वो इसके सर्कल के अंदर होगा नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप मेरे पास में होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट टू पॉलीगन्स रेक्टेंगल और स्क्वायर एक तरीके के पॉलीगन्स है मुझे नेक्स्ट पॉइंट करना है किस तरीके के पॉलीगन के बीच में रिलेशनशिप क्या है मुझे एक और चीज पता है कि दैट ऑल द स्क्वायर आर द रेक्टेंगल्स सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल का पार्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आई कैन इजली से डैट ये तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन होगी बिकॉज रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ द पॉलीगन तो पॉलीगन सबसे बड़ा था नेक्स्ट वॉज रेक्टेंगल नेक्स्ट मेरे पास में दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेक्टेंगल स्मॉलर सर्कल एक स्टेटमेंट जो मैंने कही है ऑल द स्क्वायर आर द रेक्टेंगल तो स्क्वायर विल बी द पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल मींस वो एक और सर्कल आएगा इसके अंदर विच विल रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर सो द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दीज थ्री वर्ड्स विल बी ऑप्शन नंबर बी विच विल बी योर फाइनल आंसर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास में तीन वर्ड गिवन है वॉट आर द वर्ड्स टी कॉफी एंड बेवरेजेस एंड अगेन आई हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेन डायग्राम फॉर दीज थ्री वर्ड्स तो सबसे पहले मैं अगर मैं कंसिडर करता हूँ वर्ड्स को टी कॉफी एंड द बेवरेजेस तो आई कैन इजली से डैट टी एंड द कॉफी एट द टाइप ऑफ द बेवरेजेस एक तरीके की बेवरेजेस हो सकती हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट भी आई बी कंसिडरिंग बेवरेजेस दैट विल बी द आउटर सर्कल इसके अंदर मुझे टी और कॉफी को रिप्रेजेंट करना होगा बिकॉज बोथ टी एंड कॉफी एट द टाइप ऑफ द बेवरेजेस नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा नेक्स्ट आई हैव टू कंसिडर टी और कॉफी के बीच में क्या रिलेशनशिप है क्या वो एक दूसरे से कुछ इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद ईच अदर तो आई आई इजली नो डैट टी और कॉफी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है तो टी एंड कॉफी विल बी रिप्रेजेंटेड इन साइड द बेवरेजेस बट दे वोट बी रिलेटेड टू ईच अदर इन एनी ऑफ द वे सो द बेस्ट पॉसिबल वे टू रिप्रेजेंट दीज थ्री वर्ड्स थ्रू वेन डायग्राम वुड बी दिस डायग्राम डाट इज माई ऑप्शन नंबर डी विच विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगेन आई हैव बीन गिवन द थ्री वर्ड्स और मुझे अगेन फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेन डायग्राम द वर्ड्स गिवन आर एंटी सोशल एलिमेंट्स पिक पॉकेट्स एंड द ब्लैक मेलर ब्लैक मेलर्स टू एंटी सोशल एलिमेंट्स द एलिमेंट्स व्हिच आर अगेंस्ट द सोसाइटी वो सारे के सारे क्या होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स अगेन आई नो पिक पॉकेट्स दे आर द
क्योंकि मुझे पता है बोथ पिक पॉकेट्स एंड ब्लैक मिलर्स आर अ पार्ट ऑफ इट नेक्स्ट मेरे पास में सिमिलर स्टेप होगा आई हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैक मिलर्स एंड द पिक पॉकेट्स क्या ये एक दूसरे से कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर अगर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो माई फाइनल आंसर विल भी सेम एज दिस ऑप्शन और अगर कुछ रिलेशनशिप होगा तो उसके पर्टिकुलरली हम देख लेंगे उसके कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आएगा तो आई नो डैट कुछ पिक पॉकेट ऐसे होंगे जो ब्लैक मिलर्स भी होंगे और कुछ ब्लैक मिलर्स ऐसे होंगे हु विल बी द पिक पॉकेट्स एज वेल मींस वो पार्टली रिलेटेड है एक दूसरे से तो फाइनली दे विल बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस दोनों के दोनों एंटी सोशल एलिमेंट्स ये मैं पहले देख सकता हूं तो माय फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी व्हिच विल बी अ फाइनल आंसर